自民党総裁選挙、河野太郎の敗北を見て、今後の韓国との付き合い方を考える、動画をご覧いただきましてありがとうございます、新長家でございます。えー、昨日、ですね9月の29日、えー、自民党で,です、ね、総裁選挙が行われました、えー、この中で,です、ね、岸田さん、岸田文雄さんがです、ね、新総裁に選ばれて、えー、来週ですかね、えー、国会が開かれて、えー、総理大臣、えー、第100代のです、ね、総理大臣に任命されるというような形になっているわけなんです、えー、今回です、ねえー、本命と言われていたのは河野太郎さんだったわけです。えー、もともとです、ね、1回目のです、ね、投票ではです、ね、トップを取るというふうに思われていたわけなんですね、えーまあ、自民党の総裁選挙はです、ねえーまあ、その候補者の中で、まあ、党員とです、ね、国会議員票で,です、ねまあ、投票して、1回目で,です、ね、過半数を取ればそれで決まるんですけど、1回目で,です、ね、過半数を取る人がいなかった場合というのは、上位2組、2人で,です、ね、決選投票してです、ね、1位を決めるというような形になるわけなんですけども、えーまあ、河野さんはです、ね、1回目でトップを取って、まあ、過半数を取るというような可能性さえもあるというふうにです、ね、まあ、少なくとも最初は言われたわけなんですね、えー、蓋を開けてみるとです、ね、実際はたった1票の差ではありますけれども、河野さんは2位だったということなわけです。河野さんがです、ね、負けた原因は何かというとです、ね、その原因ははっきりしています。えー、それはです、ね、国会議員票が取れなかったからですね。えー、国会議員票はです、ね、これはあの岸田さんがです、ね、146票で、えー、河野さんはです、ね、86票しか取れなかった。60票も少なかったんですね。えー、なおかつ、それだけではなくてです、ね、高市さんがです、ね、114票を取って2位になっています。えー、つまり河野さんと高市さんの,です、ねまあ、あの間で,です、ね、30票近く差をつけられていると。えー、そのため、党員票の方ではですね、えー、まあ河野さんがですね、えー、岸田さんを圧倒してたんですけども、おまあ、岸田さんに一位を譲ると、まあ、いうような形になったわけですね。岸田さんがですね国会議員票でですね河野さんに圧倒的に勝ったという原因、それは何かというと、ですねこれもですねはっきりしています。えー、それはですね、えー、石破さんが応援したからです。石破さんはですね、もともと国民的な人気のある方でいらしてですね、今回はですね、総裁選に出なくてですね、その河野さんの方に肩入れをしたと。国民的人気のあるですね、石破さんがですね、これまた国民的人気のあるですね、河野さんを応援したということですね、本命中の本命と言われていたんですけども、逆にですね、石破さんがですね、まあ、足を引っ張る形でですね、国会議員票がですね、そのどんどんどんどん逃げていってですね、高市さんもしくは岸田さんの方に流れていって、河野さんは敗北するというような形になるわけなんですね。これはあの安倍さんが一生懸命やったっていうのはあるんでしょうけれども、それ以上にですね石破さんが嫌われていたと、まあ、安倍さんも嫌ってますけどね、えー、いうことがですね非常に大きいんではないのかなというふうに思うわけなんです、つまりですね、えー、岸田さんの勝利、えー、これはですね河野さんのですね敗北を意味するわけなんですけど、そのまあ主な要因というのは何なのかというと、ですね、えー、河野さんの側に石破さんがついたと。いうようなことがですね、えー、結局国会議員票に跳ね返ってきて、そして河野さんの敗北というような形になったわけなんですね。これが主な要因なんだろうなというふうに思うわけなんです。えー、以前ですね、私、陳長議はですね、今回の自民党総裁選挙のことについてですね、えー、動画を上げました。えー、その中でですね、私はこのように言ってたわけですね。今回の総裁選挙というのは、勝者が誰になるかというのは分かりませんと。えー、ただですね、えー、敗者が誰になるかというのははっきりしています。えー、それはですね、えー、敗者というのは石破さんですと。それはですね、石破さんというのが、今回出馬さえもできなかったからなんですね。えー、石破さんはこれまでですね、4回だったかな、自民党の総裁選挙に出てて、まあ、全て敗北してるわけなんですけども、それでも国民的な人気があった方でいらっしゃるわけです。えー、それはですね、石破さん、自分が率いてるですね、石破さんの派閥の人さえもですね、今回ですね、総裁選挙に出るということに反対してたわけです。つまり出馬さえできなかったんですね。えー、つまり石破さんというのはもう終わりであると、総裁になるということはですねもうまあダメですよと、無理ですよというようなことをですねその動画の中で言っていたわけなんですけども、えー、今回、ですね石破さんの状況というのはですねもっともっと深刻だということを知りました、えー、それはですね、えー、先ほど言いましたように、石破さんというのはですね国会議員の中でとことん嫌われているということがですね、えー、白紙のもとにさらされたというようなことなわけです。それはですね、まあ、その安倍さんであるとかですね麻生さんであるとか、それだけじゃなくて、ですね他の国会議員の方にもですねやっぱり嫌われてたんだろうなと、えー、そうじゃなかったら、ですねここまで国会議員票が入らないということはならないはずです、えー、先ほど言いましたように、河野さんの国会議員票が入らなかったのは、石破さんがついたからです、石破さんがついたからあ、まあ、国会議員票が逃げていった、えー、逆に言うと、ですねこういうことなんですね、今後、石破さんがついた側というのは必ず負けると、まあ、いうような形になるわけなんですね、そういう伝説ができてしまった。だって石破さんが嫌われてるわけですから、石破さんがですね、えー、ついた側の人たちが勝つとですね、石破さんは出世するわけですよ。じゃあそういうことをするとですね、まあ石破さんを嫌う人間たちってのは嫌なわけですね。じゃあ石破の逆の方を応援しようって話になるわけですよ、ね。つまり今回ですね、石破さんはですね、どういう状況になったのかっていうと、えー、まあ彼はですね、政界の疫病神であるというようなですね、まあ、そのレッテルを払えてしまったんだろうというふうに思うわけですね。
、自分がついた側、石破さんがついた側というのは必ず負けるわけですから。ね、事実、今回はですね、国民的人気の高いですね、えー、まあ河野さんとですね、えー、まあ国民的人気の高いですね、えー、まあ小泉さんが組んでですね、なおかつ自分自身が国民的人気が高いと思われているですね、石破さんも組んでですね、それでですね、こんな致命的な敗北をしたわけなんです。まあ、小泉さんの方にもですね、まあ、大きな問題はあったのかと思いますけど、なんといってもやっぱり石破さんが問題なんだろうなと。まあ、算数の世界ではですね、1たす1が2になるっていうのことになるわけなんですけど、正解ではですね、1たす1が2になるとは限らないわけです。1たす1がですね、がですね3にも4にもなるようにですね、1たす1を足すとですね、マイナス100になることもあるわけなんですね。今回石破さんはですね、河野さんと組んだことによってですね、むしろマイナスになったんだと。つまり今回のことのですね、教訓は何かというとですね、余計な人とね、手を組むとですね、えー、むしろマイナスになるんだよというようなことなわけなんですよ。河、ね、野さんはですね、むしろ石破さんなんかと組まないで、えー、単独でやった方が良かったんじゃないのか。その方がですね、負けたかもしれないけど、もっとですね、票を取れたんじゃないのかと。というようなことをふうに思うわけなんですね。えー、手を組むことによってむしろマイナスになる。で、こういうようなことっていうのはですね、今後の教訓として生かされなければいけないのかなというふうに思うわけなんですね。で、私はですね、えー、今回のことっていうのは、日韓関係についても言えんではないのかというふうに思うわけなんです。いまだにですね、韓国と仲良くするべきという人をですね、見かけるんですけどね、えー、今回のことで見てもわかるように、そういうこと、いうことを言う人たちっていうのは全くわかってねえなというふうに思うわけなんです。韓国というのは、ご存知のように反日国家です。つまり日本に対して嫌がらせをすること、これが最優先される国家なんですね。反日を国是とする国なわけなんです。このようにですね、日本の足を引っ張ることを生きがいにしている国とですね、組んでどういうような意味があるのかと。組んでプラスになればいいですよ。日本と韓国は手を組んでですね、えー、1たす1がですね、3にも4にもなるんだったら、それ喜んで手を組むべきだと思いますけど、むしろ韓国はですね、手を組んだことを機会としてですね、日本の足を引っ張ることをですね、喜んでやるわけなんです。まあ今回ですね、河野さんの範囲というのはですね、まあ正解の薬病神であるですね、石破さんと組んだことというようなことをですね、私は言いました。石破さんというのはですね、もう総裁になれないだけではなくてですね、今後はですね、自分が手を組んだ側がですね、必ず負けるという評判が立つとですね、えー、ぜひですね、うちの方に来てくださいというようなこともですね、誘われなくなるわけなんですね。まあそういう面で言うとですね、まあ元民主党の畑山幸夫さんなんかもですね、元代表であるにもかかわらず、現在の立憲民主党の方々からもですね、全然相手にされないような状態になっているわけなんですけど、まあそういうような状態にですね、石破さんもなる可能性があるというようなことが言えるのかなというふうに思うわけなんです。河野さんにとって石破さんがですね、マイナスの存在にしかならなかったように、日本にとって韓国というのもですね、マイナスの存在にしかならないんだと。だから河野さんがですね、今後総裁選挙に出るとき石破さんがですね、すり寄ってきたらですね、ぜひ突き放してください。それと同じようにですね、えー、日本もですね、韓国がすり寄ってきたら突き放すんだと。いうことがですね、日本の国益にとってプラスになるんではないのかなと。ということをですね、ぜひ認識するべきだなというふうに思います。えー、動画を聞いていただきましてありがとうございます。えー、またですね、下の方にブログ、ツイッター、LINE アドをつけてあります。登録していただいたらありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。